നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം Encounter is number one election channel 24. Dollar Kadathil Mukhimandrikim Speaker Kum Neerit Pangunda Enna High Court Adhi Ile Customs Satyavang Moolam Therinjadipu Pashtathilatil Rastriya Vivaadam Aai Therinjadipu Prajara Vela Yudhe Ubagarana Aai Kendra Agency Gal Athapadichu Enna Ayirunnu LDF Vibarshanam Mukhimandri Yudhe Raji Avisha Pettu Kunda Aana UDF Um BJP Um E Vishayet Oda Pradigiri Chada Pudhiya Sambhovi Gaasang Al ബാക്കി വെക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു എന്റെ അതിഥികൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ശ്രീ ബി ആർ എം ഷെഫീർ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ആർ അഭിലാഷ് ശ്രീ ബി ആർ എം ഷെഫീർ ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള രഹസ്യമൊഴിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് കസ്റ്റംസ് സത്യവാങ്മൂലമായി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതികരണം വന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം വന്നു മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്നും അതുകൊണ്ട് ആ പദവിയിൽ തുടരാൻ അദ്ദേഹം അർഹനല്ല എന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് രാജിവെക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് തെളിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രാജി ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു കേസിലെ പ്രതിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനപ്പുറം ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൂടുതലായി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് വളരെ കൃത്യമാണ് എന്നാണ് ഈ മൊഴി പുറത്തു വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഗോപികൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു എന്നാണ് സ്വപ്ന കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും രണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കും സ്പീക്കർക്കുമെതിരായിട്ട് മൊഴി മൊഴി കൊടുത്തതായി മൊഴി പുറത്തു വന്നത് മൊഴി കൊടുത്തത് എന്നാൽ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മാസം എട്ടാം തീയതി കൊടുത്ത രഹസ്യ മൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ മൊഴിയിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ബഹുമാനായ സ്പീക്കർക്കും രണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കും തൻ്റെ ഡോളർ കടത്തിൽ കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട് പറയുന്നത് ഡോളർ കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസിൻ്റെ പ്രതിയായ പ്രതി പറയുകയാണ് പ്രതി പറയാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താ ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരാൻ കാരണം പ്രതി ജയിലിലായപ്പോൾ ജയിലിൽ തന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവർ തന്നെ കൊല്ലാനും തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കോടതി മുമ്പാകെ ഒരു മൊഴി കൊടുക്കുമ്പോൾ കോടതി മുമ്പാകെ പറയുന്ന എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ രഹസ്യ മൊഴി എടുക്കുന്നു രഹസ്യ മൊഴി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഏ ഡിസംബർ മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്വപ്ന കോടതി മുമ്പാകെ രഹസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഡിസംബർ ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്താ വളരെ കൃത്യമല്ലേ ഡിസംബർ മൂന്നിൽ ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്താണ് ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദി ഇറ്റ് ദി ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ഹാസ് മെയ്ഡ് ഷോക്കിംഗ് റിവലൈസേഷൻ അബൌട്ട് സി എം വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് സ്പീക്കർ ആൻഡ് ടു ക്യാബിനറ്റ് മിനിറ്റ്സേഴ്സ് She had made a shocking revelation about CM close connection with the Consular General of UAE and illegal monetary transaction carried out. What are you talking about? UAE Consulate is going to be a dollar cut in the first time. The first time in the first time, the first time in the first time, the first time in the first time, the first time in the first time. Did you say that? 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 കേരളത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കോടതിക്ക് കൊടുത്ത രഹസ്യമൊഴി ആ രഹസ്യമൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നെ ജയിലിൽ അപായപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ സി ജെ എം കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഈ പെറ്റീഷൻ കടന്നു വരുന്നു ആ സി എം ബി നമ്പർ സി എം ബി നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഹിയറിംഗ് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ജെ എം മജിസ്ട്രേറ്റ് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരു ഉത്തരവിടുന്നു ആ ഉത്തരവിൽ കസ്റ്റംസ് ഈ പറയും ജയ
വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനുകൾ ഉണ്ട് ആ ഒബ്സർവേഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ജയിൽ ഡി ജി പി ഹൈക്കോടതി പോയി എന്തിനാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഞങ്ങൾക്കെതിരായി ജയിൽ വകുപ്പിനെതിരായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം പിൻവലിക്കണമെന്ന് പോയി പറയുമ്പോഴാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോ കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ ആ മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റമെടുത്ത് കോടതിയിൽ കൊടുത്തു ആ കോടതിയിലെ റിപ്പോർട്ടിലെ ഏഴാമത്തെ പാറയിലാണ് നൂറ്റിയെട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രഹസ്യമൊഴി അതിൽ വളരെ വ്യക്തമല്ലേ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അതിൽ വളരെ വ്യക്തമല്ല ശ്രീ ബി ആർ എം ഷിഫിർ എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമല്ല എന്ന എന്നതിന്റെ ഒരു വാദം ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് കോടതിയിൽ കൊടുത്ത രഹസ്യമൊഴിയിൽ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സ്പീക്കർക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു ഇടനിലക്കാരി എന്ന നിലയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു പരിഭാഷക്കാരി എന്ന നിലയിൽ കോൺസുലേറ്റുമായി കോൺസുൽ ജനറലുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ താനും പങ്കാളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതിലെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും എന്ന് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാനോ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനോ കസ്റ്റംസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രതി നൽകിയിട്ടുള്ള രഹസ്യമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റംസിന്റെ ജോലി എന്താ ഒരു മിനിറ്റ് കസ്റ്റംസിന്റെ ജോലി എന്താ ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന്റെ വിവരശേഖരണം നടത്തി അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് ഈ കുറ്റം തെളിയിക്കണം അവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ താങ്കൾ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചു പാരഗ്രാഫിൽ അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തർക്കമില്ല പക്ഷേ പേജ് നമ്പർ എട്ടിൽ പത്താമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു ഇറ്റ് മേ കൈൻഡ്ലി ബി നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട്സ് റിവീൽഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ മാറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി വിത്ത് ഇൻ ദ പേഴ്സണൽ നോളജ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ടെൻഡേർഡ് ആസ് എവിഡൻസ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓൺലി ബൈ ഹർ അവർക്ക് മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണിത് എന്നാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ വാദം ആ നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും ഇനി എന്റെ വാദം കേൾക്കൂ ഇനി എന്റെ വാദം കേൾക്കൂ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കസ്റ്റംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാസം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ കസ്റ്റംസ് എന്തുകൊണ്ട് അനങ്ങിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി ഒരു പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി കൊടുത്ത രഹസ്യമൊഴിയിൽ പറയപ്പെടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ മന്ത്രിമാർക്കോ സ്പീക്കർക്കോ എതിരായ ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കാനോ അവരുടെ മൊഴി എടുക്കാനോ തയ്യാറായില്ല ആ തയ്യാറാകാത്ത ഭാഗത്തേക്കാണ് എന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ വന്നപ്പോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് മൊഴി വന്നപ്പോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതിയാകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ആർ എസ് എസുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കേന്ദ്രത്തിലെ ബി ജെ പിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ നിലപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി കസ്റ്റംസിന് കേസില്ല ഇ ഡി ഇല്ല സി ബി ഐ ഇല്ല എൻ ഐ ഐ ഇല്ല എല്ലാ അന്വേഷണവും നിലച്ചു അവിടെ തെറ്റിയത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ കിഫ്ബിക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസ് എടുത്തതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടലം അതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടലംഘനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ അല്ല ഇന്നലെ അത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ അത് ഇന്നലെ അപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാ പറഞ്ഞുതരാ കേക്ക് കേക്കൂ കേക്കു ഗോപി എന്റെ എന്റെ വാദം കേക്കൂ ഗോപി അതിനകത്ത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വവും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തുടർ ഭരണം ഞങ്ങൾക്ക് തുടർ ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സീറ്റ് ധാരണയായി ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കെതിരായി വന്നിരിക്കുന്ന മൊഴിയും ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളും എന്റെ മന്ത്രിമാർ സ്പീക്കർക്കെതിരായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചിരിക്കണം നിലച്ചു അവസാനം ഞങ്ങളിത് വാർത്തയാക്കി ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ആർ എസ് എസും തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരോപിപ്പിച്ച കാര്യം കോൺഗ്രസ് എല്ലായിടത്തും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഐശ്വര്യ കേരളയത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസും ബി 
Walau ada kami bawa ada beramai itu lalu nilai budi kadang mana kanlam berjaya itu Kerala tinja pada semua kat lalu bodi petta nilai budi kesel lalu waran tak petta beri pradi Kerala tinja mukhyamantri ke mandiri kat teridi kuda lalu beri waran oleh teridi kuda lalu Kerala tinja bun mukhyamantri Sri Maruman Chandi kediri ayi kuda lalu orang dengan war national nalar tadi walau ada banyak itu tidak petta CBI national beri apa lalu anda Kerala tinja nilai budi kuda lalu leher ayi ada ambat kuda lalu ada ada ni Sri Biaram Shifir ni emam pergi cialan dengan dili ada ni lain ni kadik krama kesan ana ada ni ira ya kapetta victim aya ala ana ada ni peradik karya ni nienda ada ni peradik karya ni peradik karya ni salah tiri ni dua dua ana ada ni sorna kerat tu dollar kerat tu kesan ni dua dua ana ada ni versus state of Kerala ya no ala ala ni saya pernah jadi ada ni ala ira ya kapetta victim aya kapetta ni ala nalgun dili peradik ini ini dili Ini dolar kereta kesel pradiya kapatte yal nalgie muliyam Tamil, enggane tanggal tulanam cie inuun baranya amati. Nyalu utte kari parai dulu. Adine kete victim victim iya itu sahaja itu lalu parai dulu alih dikarap. Saderan kete gile pidi pikke parai dulu penkuti. Wandu parai inda pola kete victim inda abang asyagali iya kuti kikitmo, iya reki kikitmo. Kerala tete podo semua kete muli cawde bondu. Yatra tati pugal. Indu indu kundi kati lla. Indu kundi kati lla. Katte dene high court di. Indu kundi kati lla. Adu kete M R A bilas dene maru bodi parai. Kerala kati lla high court di bolim. Abar udah ab. Nyalur beri tu. Nyalah cerca adili ke beri batan gua bi yatra sami cale nyalah adili. Ile 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 ini kiu dia tanggalan tanggalan. Ii kes tanggalan kes ini cerca. Ii kes ini cerca mana boleh buru. Nyalah beri amat. Ii kes ini cerca mana boleh buru mana testi an gua bi. Ile 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 itu tanggalan. Nyalah beri amat. Nyalah beri amat. Utara bayi tu tanggal. Nyalah beri amat. Papa bayi tu tanggal itu dekana. Karena nyalah ap kes ini beri amat sijit dila. Tanggalan kes ini beri amat sijit cepat. Adil ayu jitu tiada nyalah turun dekana. Nyalah beri amat. Nyalah beri amat. Nyalah beri amat kes ini dekana. Ini ini urik ari, seri ada anggup itu aju. Indra anggal ke iraya da badam dilku dengan anggup itu aju. Indra ani mukhrdi ura kes. Adi anggal ke tadarka munda bilaloh. Indra ani mukhrdi ura urik kes wa ibandu petta abar gudu teri bodi. Aam bodi ura distana til kendra til perni da perni aya mun thanegariya pradiru da bupu mandiri peach tam peritil dire kes ada teri ajaman India. Nengal kariyo. Bahu asal bawa dua ibu anda putih, ah kes sila pradi gede, pradi gede, modi gede, maut ramadi setanat til, rajib gandhi kediri ahi, anjir sama berkaya macam darah ni rajam, nengah kariyo, kani modi kediri ahi kesan itu, rajib gede modi gede, maut ramadi setanat til, rajib kediri ahi kesan itu, orang pradi gede modi gede, maut ramadi setanat til, apo, pradi gede modi gede, maut ramadi setanat til, kesan itu mungkin kalau ceritram ibu orang ulah po, adi ni anda mahari niayi geri kanda. Pradi parah juga. Abadi yang abadi yang tidak boleh. Abadi yang tidak boleh. Pradi yang tidak boleh. Sri Biaram Shifir. Pradi yang udah mudi udah di sana til kes ada tu nara beriye kurang cahilla nama kita tarikam. Pradi yang udah mudi udah di sana til kuttam nara nu ini teliti ke petta lebade. Ina dana ini coidiam. Pradi yang udah mudi udah di sana til matram kuttam nara ni teliti ke sahabi kya unda yendi beri unda. Tanggal parah nyu. Tanggal ude. Alalal. Jangan coidi ke. Orang ini paksan eda u parah nyu. Mukti mandi tarikam. Alalal. Tanggal tanggal parah nyu. Ninggal de rastri ayero banam. Idel mukti mandiri raja doroh kuttam cehidi tunde ina dana. Nyan meritil ni dah matra mana samsaari kena tu. Ada itu mukti menteri rajut doroh kuitam cedi tu undan dah perdepakshan ni dah utterewa itu turu guri paraya ane gel. Ida evada telik ke petu ina paraya anu la badya da. Apa partiye pernah digeri cewen Sri Biaram Shifir nunda. I speak on merit. Adil matra dangal pernah. Adil pun mukti menteri. 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 Adil pun Anuestan nak kete, anuestan nak kete ni lah, mari kita pichit tu deh, itu anak tanggal deh rastri ayer obat minggil, aduh parayan B J P pernah diundur. Tapi cahaya pun beri ni kita ni mah bidang deh, Sri M R Abilash lek, unduh poye saya sem jangan beri. Sri P R C pun sembara deh, semuanya kita kunudur. 15 minit time, jangan tanggal lek kita cuci. Jangan beri minit Sri P R M Shifir jangan beri Sri P R C pun sembara deh, semuanya kita kunudur. Customs office lek march cerita tu mani deh. Ada ada ada, aduh nampuk jodih kiam, aduh aduh jodih kiam, kita tu mula ni pernah di beri bicara Sri M R Abilash. 15 minit time, Sri M R Abilash, ni mah bidang deh, nanda lel, Sri M R Abilash. Mukhyamantriim, speakerum, ini kesil, ini dollar kereta kesil, neeri tida beti tunda, inna ura investment agency kandet tiadai, ini setia wang mula tilnana manusia kain kadiemu. Ogeri kelu illa Sri Gopigrishnan, tanggal suri pichen dollar ay mekta mana, ida 164 statement inde adisara tel, adine kurce matram parayamarsham pula uru affidavit ana ida. Adin dari sana tu, mukia menteri raji wakna wano, menteri mana raji wakna wano, orang tu ni niyamat tu, aderu anuari dia tu yerti katan kadi illa. Nama mana sila kan tu, November ribu tu yang janji dia dia ana, supna suresh 108 statement custom sila kudu kena tu, November ribu tu yang je. Adin ni sesiapa nanda dia cikulul 164 statement ni kudu kiri undai. December, January, February, tiga musim kadi nyu. Idu beri ini boleh dia dari sana tu, end anuari nama nanda ti. Adi nardham, uru bakshe, nama la jan rastri yatle kanda kada kanda tu, per investment agency uru deh, wadita reile ke matram nokia ane cehi kanda tu, i 164 statement de potiteri kanda tu, i case le uru prime accused dat uru vekti ana. Adu gundu dhanne, 
അത് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കഴിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൊറാബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് അതിനെ റിലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കില്ല വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സാക്ഷിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് ആ അതിന് പുറത്ത് ഒരു മാറ്റം വരരുത് മൊഴി പിന്നീട് മാറരുത് എന്നുള്ള നിയമത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സത്യമാണ് എന്ന് നിയമത്തിലൊരു പ്രസംശൻ ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഈ വിറ്റ്നസിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയും ഇഷ്യൂ എ ക്രെഡിബിൾ വിറ്റ്നസ് നോ ഇതുപോലെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് പോലെയുള്ള ഗുരുതരമായ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കുറ്റാരോപണ വിധേയമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ മൊഴി കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് നിയമത്തിൽ നിരാകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അവരുടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അതിന് അന്വേഷണത്തിൽ കൊറാബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എവിഡൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം അവരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ വിചാരണാ വേളയിൽ ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് മാത്രമേ അതിന്റെ തെളിവ് മൂല്യം തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കുറ്റാരോപണത്തിൽ പ്രതിയായ ഒരു വ്യക്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രി മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെയും സ്പീക്കറിന്റെയും നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമത്തിൽ അവർ കുറ്റക്കാരാകുന്നില്ല അന്വേഷണ ഏജൻസി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിലധികമായിട്ട് എന്ത് നടപടി എടുത്തു ഇവരെ ആരെയെങ്കിലും സമ്മൺ ചെയ്തോ ഇല്ല അപ്പം പൊതുജനത്തിന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധമായ നിയമത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ ആരോപണം ഒരു കുറ്റാരോപിതയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നതിലുപരി അതിനൊരു മൂല്യം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അഭിലാഷ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും സ്പീക്കർക്കുമെതിരെ മൂന്ന് മന്ത്രിമാർക്കും സ്പീക്കർക്കുമെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം രാഷ്ട്രീയമായി ആരോപിക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ടി താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി മൊഴിയെടുത്ത ശേഷം ഈ മൂന്ന് മാസം ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയായി ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ താങ്കൾ കാണുന്ന കുറവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ ചർച്ചാ വിധേയമായിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ പത്താമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഫാക്ട്സ് റിവീൽ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ മാറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി വിത്ത് ഇൻ ദ പേഴ്സണൽ നോളജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടന്റ് സോ ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് സത്യവാങ്മൂലം തന്നെ ഈ മൊഴിയുടെ ആധികാരികതയെ ആധികാരികതയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും കൊടുക്കുന്നില്ല ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർ ജയിലിൽ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ ഭീഷ് ജീവന്റെ ഭീഷണി ഒക്കെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഓൾ ഈസ് നോട്ട് വെൽ എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടായി അവരെ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് കരുതുന്ന ആരൊക്കെയോ അവരുടെ സെല്ലിൽ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അത് സംബന്ധിച്ച് ജയിൽ ഡി ജി പിയുടെ പിന്നീടിറങ്ങിയ ഉത്തരവുകൾ വിവാദമാകുകയുണ്ടായി അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അവർ 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 എന്തൊക്കെയോ പറയുമെന്ന് പേടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് കാരണം മജിസ്ട്രേറ്റ് വിളിച്ച് ഒരു എൻക്വയറി നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് പാസ്സാക്കിയത് ആ ഉത്തരവിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഉത്തരവിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജിക്ക് പോയ ഈ ഡിറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൻസ് ആൻഡ് കറക്ഷണൽ സർവീസസ് അവർ ചെയ്തത് വഴിയെ പോയ വയ്യാവേലിയെ എണ്ണി വെച്ച് പിടിക്കുക എന്ന നാടൻ രീതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് ഈ വ്യവഹാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അലിഗേഷൻ അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്തതാണ് പ്രതിയായി അവർ കോഫേ പോസ തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജയിൽ അതോറിറ്റീസിന്റെ പൂർണമായ സംരക്ഷണയിലായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പരാജയപ്പെട്ട് അവരുടെ ആപ്രിഹെൻഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 കൗണ്ടർ എഫിഡവിറ്റ് അവിടെ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ സ്ട്രാറ്റജി വൈസ് ഒരു വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി പോയി അപ്പോ എൻറ്റയർ കൗണ്ടറിന്റെ അസസ് അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ നാം അസസ് ചെയ്യുക ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെക്ഷൻ ഈ പാരഗ്രാഫ് നയനിലേക്ക് കൺഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ
കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പല വിവരങ്ങളും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് നടത്തുന്നത് അതിന് വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നു ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ആക്ഷേപം രാഷ്ട്രീയമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്ത് സീറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് മാസക്കാലം കസ്റ്റംസിന് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ലേ ആ സംശയത്തിന് ബലമില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ബലമുണ്ട് ബലമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ബലത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്വപ്ന സുരേഷ് ആണല്ലോ അവർക്ക് മാത്രം നൽകുവാൻ അറിയാവുന്ന അവർക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ തൻ്റെ കൂട്ടുപ്രതിയെക്കുറിച്ച് കൂട്ടുപ്രതി തന്നെയാണല്ലോ കാരണം ഈ കുറ്റവാളികളിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ നിർഭാഗ്യവശാൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അപ്പോൾ കൂട്ടുപ്രതിയെക്കുറിച്ച് പ്ര ഒന്നാം പ്രതി നൽകുന്ന വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം അതിന് മൂന്ന് മാസം സമയം വേണോ ആറ് മാസം സമയം വേണോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അധികാര പകുതിയിലുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ല ഇത് ഒന്നാം പ്രതി പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതിൻ്റെ ഫോ കോർഡിനേഷനും എല്ലാം നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നാണല്ലോ മറ്റു രീതിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുകാരോ തെളിയിക്കപ്പെട്ടോ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോ നിയമത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റു ചെയ്തു എന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണ്ടേ ഈ കസ്റ്റംസിന് അന്വേഷണം നടത്താവുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് എടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെലിഫോൺ പരിശോധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാൻ മറ്റു കുറ്റവാളികളെ പോലെ പറ്റുമോ സാധ്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ചെയ്യ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് എടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ കോൾ ചോർത്തുവാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വലിയ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാവും അപ്പോൾ ഇതിന് മറ്റുള്ള തെളിവുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതി നൽകിയ സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപോൽഫലകമായ മറ്റ് തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രായേണ നിലനിൽക്കുന്നതാണോ നാളെ കോടതിയിൽ പോയാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും മറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ കസ്റ്റംസ് അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കാം ഈ മൂന്ന് മാസം നൽകിയത് ഞാൻ കസ്റ്റംസിന്റെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ല പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായും കസ്റ്റംസിനും ഏത് മനുഷ്യർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സമയമെടുത്തതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം രണ്ട് ശ്രീ അഭിലാഷിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കാം അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരി ആ സമയമെടുത്തു ആ സമയമെടുത്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഒടുവിലും കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് എന്താണ് ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഈ രഹസ്യമൊഴിയിൽ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെയും സ്പീക്കറിൻ്റെയും ഒക്കെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തെളിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകുന്ന തെളിവുകളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് മാസക്കാലത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ കസ്റ്റംസിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകില്ലായിരുന്നു കൊറോബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ആവില്ലേ അല്ല അതിന് പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യണമല്ലോ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇത് തെളിവ് കിട്ടിയാലും ആ തെളിവ് സത്യസന്ധമാണോ അതിന് ക്രി എവിഡൻസ് അത് ഏറ്റവും കൃത്യമായി അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വരിക അതിന് അവരുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അടക്കം അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കം അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അടക്കം പലതും പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും കാരണം കുറ്റവാളികൾ
കൊടുക്കുന്നത് അത് എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല രണ്ട് ഇവിടെ നിയമത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ ഞാൻ അഭിലാഷ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് കാരണം നിയമത്തിൻ്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ഇത്തരം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് പറയരുത് ശരിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറ്റവാളിയല്ല ആ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കഥ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ധാർമ്മിക അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കോടതിയല്ലോ കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടുത്തെ നിയമ വിദഗ്ധർ ചെയ്യുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അത് കോടതിയുടെ മുൻപിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ആ കോടതി നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു കുറ്റവാളി അതും ഈ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്ന ഹവാല നടത്തുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ജനകീയ കോടതിയിൽ ആ കുറ്റവാളിക്ക് അത് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതുവരെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു മിനിമം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ കോടതി ശിക്ഷിക്കും അത് കസ്റ്റംസ് ഡീറ്റെയിൽ കൊണ്ടുവരും അതിൻ്റെ പിണറായി വിജയൻ അടക്കം സ്പീക്കർക്ക് അടക്കം അത് ശരിയല്ല എന്ന് വാദിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകും തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കുറ്റവാളികളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അപമാനമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇവിടെ തുടരണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയോടാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇത് ശരിയല്ല ഇദ്ദേഹം തുടരരുത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇവർ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് തന്നെ ആദ്യം അദ്ദേഹം അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മന്ത്രിസഭ മുഴുവൻ ഏറ്റവും നല്ല മന്ത്രിസഭയാണ് എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ല ഇത് ഏറ്റവും മഹനീയമായ മന്ത്രിസഭയാണെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ദേ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഈ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും സ്പീക്കർക്കെതിരെയും രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും ശരിയോ തെറ്റോ തെളിയിക്കട്ടെ ഏതായാലും മാറുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള തെളിവുകൾ വരും ഒരു പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ കസ്റ്റംസിനും പലതും പറയാനുണ്ടാവും അത് കേസിൻ്റെ ഭാഗികമായി നടക്കുമ്പോൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാണ്ടാവും കെ കസ്റ്റംസ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ കേസുകളും തൂക്കി കൊന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന കൃത്യമായ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ വരട്ടെ ഒരു കാര്യവും കൂടി ഇത്തരത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റഫാലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ റഫാലിലെ ഏറ്റവും ഗഹനമായ റോക്കറ്റ് സയൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ സി പി എം നേതാക്കളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അവർ റഫാൽ ഓടിച്ചിട്ടാണോ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഡീറ്റെയിൽ തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും കസ്റ്റംസിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളുടെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന സംശയങ്ങൾ അതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് ദുർബലമായി പോയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ അങ്ങനെയല്ല ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും നാല് മന്ത്രിമാരും ഇതാ പെടാൻ പോകുന്നു പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് താങ്കൾ ദയവായി പറയരുത് അദ്ദേഹത്തെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഏതായാലും ശരി താങ്കളുടെ വാദം ഞാൻ ഇനി താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് നിങ്ങളെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഡോളർ കടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കിഫ്ബി ബായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ചട്ടുകമായി മാറുന്നു എന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതിപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇതാ തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു രഹസ്യമൊഴി സ്വപ്നയുടേതനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സ്പീക്കർക്കും ഈ ഡോർ ഡോളർ കടത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു അപവാദമായി ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ എസ് കെ സതീഷ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ഇത്തരമൊരു നീക്കമുണ്ടായത് സി പി ഐ എമ്മിനെ ഇടതുമുന്നണിയെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നില്ലേ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പല അഭ്യാസങ്ങളും അവർ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള
കെ സുരേന്ദ്രന് കൂടി കൊടുക്കുന്നതാവുക അപ്പോൾ രഹസ്യം ആദ്യം കെ സുരേന്ദ്രന് കൊടുത്തിട്ടാണോ അല്ല കോടതിയിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്വപ്ന കെ സുരേന്ദ്രന് കൊടുക്കുകയാണോ എന്ന് വലിയ സംശയം ആ കാര്യത്തിൽ ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലാതെ ഇത് രഹസ്യമൊഴിയാകുന്നില്ല ഈ രഹസ്യമൊഴി കുറേ കാൾ നാളിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന് മാസങ്ങളോളം കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തിരുക്കി കയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി മലയാളികൾക്കുണ്ട് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസമായി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിന് ശേഷമാണ് അതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി പൊളിച്ചടുക്കി തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ വിജയം നേടിയത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റും ഈ ഗവൺമെൻറ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരെയും എല്ലാം കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതാനുഭവമാണത് അത് നിങ്ങൾ കൂട്ടിലടച്ച കുറേ തത്തകളായിട്ടുള്ള ഏജൻസികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങ് അട്ടിമറിച്ച് കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വ്യാമോഹമാണ് പിന്നെ ഈ ഏജൻസികളെയൊക്കെ വെച്ചുള്ള ഒരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുണ്ടല്ലോ ആ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലൊന്നും കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരെ എടുത്ത് നടക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലീഗുകാരെ എടുത്ത് നടക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയൊക്കെ നിരവധി തവണയൊക്കെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മാധ്യമ വാർത്തയൊന്നും ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും അതൊന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും പക്ഷേ അവരൊന്നും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരായി ഒരക്ഷരം മിണ്ടുകയില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ അതല്ല ഇടതുപക്ഷവും സി പി എം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് നിങ്ങളങ്ങനെ വലിച്ച് മൂക്കിൽ കയറ്റി കളയാം ഇ ഡി എയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഐ എയും കസ്റ്റംസിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു രേഖയിൽ പറയുന്നതാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നതാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ രഹസ്യമൊഴിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കർ എന്നിവർക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഈ ഡോളർ കടത്തിൽ ഈ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം അറബിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണം ആയതിൻ്റെ അതിൽ അതിൻ്റെ പരിഭാഷകയായി താൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇത് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സ്വപ്ന സുരേഷിന് മാത്രമാണ് എന്നും ആ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്തായാലും കസ്റ്റംസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഈ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സ്പീക്കറുടെയും മറ്റു മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെയും പേര് വന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കില്ലേ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം അതിനെ അങ്ങനെ ലളിതവൽക്കരിച്ച് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല കാരണം താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ ആ കസ്റ്റംസിൻ്റെ സത്യമൂലത്തിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അവർ തന്നെ പറയും അവരത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല കേട്ടോ കസ്റ്റംസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല കാരണം അത് വലിയ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവർക്കറിയാം ഇത് സ്വപ്നയുടെ മാത്രം ആ പ്രതിയുടെ മാത്രം അറിവിൽപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ മൊഴി മാത്രമേ മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിയമ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന് കസ്റ്റംസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു അസംബന്ധം എഴുതി കൊടുത്താലുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കസ്റ്റംസ് എഴുതി കൊടുത്തത് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ പേരയിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഈ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതിലൊന്നും ഒരു തർക്കമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര കാലമായിരുന്നു ഇവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ മാസങ്ങളോളം കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഈ പറഞ്ഞ ഇ ഡിയുടെയും കസ്റ്റംസിൻ്റെയും എൻ ഐ എയുടെയും കസ്റ്റഡിയിൽ ഈ കാലയളവിൽ ഇവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നും മൊഴിയായി രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വലിയ സംശയം ആ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സംശയം ഉയർന്നു വന്നത് നമുക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ ശിവശങ്കറിൻ്റെ ജാമ്യം പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിൽ കോടതി ചോദിച്ച എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി തന്നെ ചോദിച്ചൊരു പ്രധാന ചോദ്യം ഉണ്ടായല്ലോ പ്രതിയുടെ മൊഴി കർശന പരിശോധനയ്ക്ക
അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഗസ്റ്റ ലാൻഡ് വെസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടപാടിനകത്ത് രാജീവ് സേന എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യ പൊതിയെ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത പാർട്ടിയല്ലേ ഈ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഓർമ്മയില്ലേ ഷഫീർ ഉൾപ്പെടെ അറിയുമായിരിക്കും അഹമ്മദ് പട്ടേലും സൽമാൻ ഖുർഷിദും അതുപോലെ തന്നെ കമൽനാഥിൻ്റെ മകൻ ഒക്കെയുള്ള ആളുകളെ പ്രതിയാക്കാൻ വേണ്ടി യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പ്രധാന പ്രതിയെ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇവർക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളെ പറ്റിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഏജൻസികളും എട്ട് മാസമായി ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് മാസമായി എന്നിട്ട് ഇത്രയും നാൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇത് ഒത്തുകളിയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി ശക്തമായ അറ്റാക്കും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി എല്ലാ കളികളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളുകൾ പറയുകയാണ് ബി ജെ പിയും സി പി എം ഒത്തുകളിയാണെന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഷെഫീറെ ആര് തമ്മിലാണ് ഒത്തുകളിയെന്ന് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ജയിച്ചാൽ പിന്നെ വലിയ സീറ്റിൽ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കോൺഗ്രസിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞ വേറെ ആരും അല്ല നിങ്ങളുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ തോറ്റാലും തോറ്റാലും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞത് കെ സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഒക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കോൺ കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ടല്ലോ ആ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് ഇവരുമായി ഒത്തുകളിക്കുന്നതെന്നും എന്ന് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും സ്വപ്നയുടെ രഹസ്യമൊഴിയായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സ്പീക്കർക്കും ഡോളർ കടത്ത് കേസിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ട് എന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭരണപക്ഷം ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ വിഷയം കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം Number 1 Election Channel 24